The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Welcome everyone sa ito ang adawadlaw ang pagtuon sa pulong sa Diyos. So, uh, niya pagkita magadupot sa itong tunanan ng <clears throat> positional truth that believers repose. At ito ipadayon kini upon uh, we presume na imo nang gisugit <clears throat> ang tanan ni mong mga salang nabuhat ng adlawa na ito sa tubangan sa Diyos ng mahan. O gamita ka ng rebound technique, 1 John 1.9. Alang ka mo dili pa magtutuo ang imong uh, uh, tuluman nun. Aroon ikaw masibo sa atong pagtuon, sapulong sa Diyos mao. Ang imong paggamit niya na imong kabuton sa pagtuo kang Ginoy Su Kristo ingon nga imong manluluwas. Mawala ka na bugtong pagi ng ang tao maluwas. Faith alone in Christ alone. Pusa sa hilom, pagandam tas tong kagalingon, pinagis pagampo. <coughs> Amahan na mong langit nun, salamat ning layan nun sa mga adlaw, nga yung mga padangat ka mo. Uban sa mayong panglawas, o ganiya kami nagkapadayon sa pagtuman uh, sa among tuluman nun, pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag, ingon ngay mong mga anak. Uban ni kami karon pinagis pang tudlo ka namos balang Espiritu Santo, kaming tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Mayang adlaw sa tanan ng mga subscribers. Fellow believers, ang ato mga followers ni ning Vic Balbido Evangelistic Ministry, pinagi sa YouTube channel ning atong pag padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, padayon kita sa atong ibiyan at the moment of salvation. Yan ang higayon ng ang tao mo himog decision sa pagtuo kang Kristo nga ilang manluluwas. Hatagan sila o uh, uh, katluan ka mga butang. Forty things gawas pa sa uban ng mga beneficyo nga ilang nadawat sa mga pananglitan nga sila na himong mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos, sila gisiliuhan na sa Espiritu Santo, sila gibautismuhan sa balaang Espiritu Santo nga naga <coughs> Padugtong kanila kang ginong Iso Kristo hangtod, sangtod, all of these things. Now, so kitang mga magtutuo, at the moment of salvation, we have been given equal privilege and equal opportunity. Now, di man niyong katong primero Pedro, versikulo, o ng kapitulo 1, versikulo 4 o 5, naghisgot ka na o inheritance. Panulundun. We have an inheritance which will never fade. Dili na gayod ka na ma, uh, mawagtang. It'll never fade. So, there is no reason why we cannot reach spiritual maturity. Wala gito ay kapangulipas. Kaya ang tanang mga provision gihatag kini sa Diyos Kaniyan to pa ang tanan in eternity past. Ephesians 1, 4-5 Having predestined us in Him before the foundation of the world. John 1, 12 The power to become a child of God. Pinagi kang ginong Iso Kristo. Kaya kita kung mga magtutuo, sinagop kita. 
we believers are adapted. Inumdum ka sa tulo ka mga titulo <coughs> ni Ginoong Iso Kristo. Son of God, Son of Man, King of Kings, and Lord of Lords. Mga niyang tulo ka mga titulo ni Ginoong Iso Kristo. 1 John 3.1 We are called children of God. Kita ang mga magtutuo no longer belong to this world. Di natataga din eh. We are citizens of heaven. Tagalangit na ta, huwag ta magpahambog nga na. Igo lang ta nagasunod sa kamaturan. Nagitod do, diha sa pulong sa Diyos. Kung gawas pa niya na, we are now members of the royal family of God. O, <coughs> gipaimang noon kita kanunay, sa pulong sa Diyos. Be not conformed to this world, but be ye transformed. Kaya bigodin mo, si Ginoong Heso Kristo, mao ang manununod sa Diyos, heir of God. And since we are believers, kang Ginoong Heso Kristo, then we are joint heirs of the Lord Jesus Christ. Now, Di ba nga, there is only one Savior. Sige no, Iso Cristo ra. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. John 3.16 Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Na, kada sa Acts Chapter 4, verse 12. Ni Joseph sa Mateo 7, 13-14, nagkanayon kini sa in English, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. Now, Di ba niya nga matag tao nga mutuo kang ginong Iso Kristo ingon nga ilang manuluhas hatagan kini siya o kinabuhing dayon. John 3.16 O ayaw kini kalimti Once saved, always saved. O man ka manuluhas, luwas ka na giyon. Kanunay na kang luwas. Ang tod na lang. 2 Corinthians 5.17 A believer is a new creature. Mag-o na siyang pinuhat. Ang daang mga butang nangagina. All things are become new. Now, <clears throat> unsa man ang divine decrees? Ang divine decrees maukini ang mga resulta sa pagka omnisyente o pagka omnipotente sa Diyos. Ayang pagkasayod sa tanan o sa ayang pagkalabang magkagagahong. Ang Diyos nasayod sa tanan, the knowable, the probable, and possible, and their consequent results. Nibawan ka na sa Diyos. Mahinungdan, ang kinabuhi sa matag tao Hmm? It's an open book to God. The life of every individual person. So, walay makaiskapo from the scrutinizing gaze of God. Wala. Tinood, naging umita na nila, may mong makadagan ka pa, hindi, yun kang makatago. You can run, but you cannot hide. Inom dumi ang pagkaum ni presente sa Diyos. Ano siya sa dapit? 1 John 3.1 We should be called the sons of God. Hebrews 9.27 Inom dumi ka ni ining maong bersikulo. It is appointed unto man once to die and after this, the judgment. Now, di man ni ang gugma na to alang sa Diyos kina nga lang mo ay muuna kaysa itong gugmangan ito si Gataho. 
Love for God must precede love for man. Kung kunsa'y puro manining gugma na to alang sa Diyos, vertical. Apan ang atong gugma si isig tao, horizontal. Natiman ni katong atong hiingon last time. Ang Diyos mutanaw sa kasing-kasing. Apan ang tao mutanaw sa unsas, unsay anas gawas. God looks at the heart. But man looks at the outside, the outward appearance. Nanas, 1 Samuel, this is size, versikulo 7. So, kini yung mga doktrina ng atong ipangisugutan that believers uh, nagabarug na nini should be metabolized. Now, tiba niya, Colossians 3.12, chosen, eclectos, Ephesians 1.4, called eclectos yapon ang adoption ah uh, kanang pagsagop is how we become children of god ya nas primero juan 3:1 naghisgot kana og mga anak sa dios diha sa juan 1:12 mga anak sa dios so kita mga magtutuo gisagop kita ingon nga mga sakop sa hari anong panibalay sa Diyos. Na di si Piso 3.20. Nagisugot kini, Now unto him that is able to do exceedingly, ab- or exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Now, <clears throat> kini kong exceeding abundantly, hmm, to do, Uh, Giyong na ito na si Bidiseo, mutay o. Now, just imagine, that stagger, staggers, si one's imagination. Kita mga magtutuo, nagkalahi kita sa itong experiential status. Nagkalahi. Sa itong espirituhan ng panginabuhi. Tingali, ikaw ang nagpaminaw ni ini, hapit ka ng mga kabot sa espirituhan ng paghahamtong. O tingali ang uban na naapa sa pagkabata. <coughs> See? So we differ in our experiential status in our spiritual life. Again, ingon nga mga magtutuo. Gi <coughs> kanang sagup kita, ingon nga mga anak sa Diyos. 1 John 3, 1, John 1, 12. So, diyan din itong Colossians 3.12, chosen, eclectos. Ephesians 1.4-5, chosen, eclectos. Kaya kita, abini mo, kita ang mga magtutuo, gimanduan kita sa pulong sa Diyos, sa pagkinabuhi sa itong espirituhan ng panginabuhi, binagi sa spiritual way. The Christian way of life, as we have uh, known, It's a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Ang mando sa pulong sa Diyos, kanatong mga magtutuo, mao ang pagtubo. Diyan sa grasya o kay balokang Giro Yeso Cristo. Segundo Pedro 3.18 Hebrohanon 6.1 Sab, nagkanayon, Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ. Let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Hebrews 11.1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Romans 10.17 Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ephesians 1.11 In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Now, <clears throat> kining panulundon sa matang magtutuo, di na ni mapanas, will not fade away. 
on your imperishable, undefiled, reserved in heaven for you, believer. Gireserba na na alang kanimo magtutuo. Kung ikaw magkakamot niya anang atong tumong, ingon nga mga magtutuo. Espirituan nung paghahamtong, katakos sa paghinabuhay. So, <clears throat> kana ito mga magtutuo, by the way, di man ini ko sa kabutang. Kita rang mga magtutuo ang makatawag sa Diyos nga itong amahan. Di man ina. Ang mga di magtutuo, di li sila makatawag. Only believers can address God as Father. So, Colossians 3.12 again, it talks about election and predestination. Di ba niya, kini sila ng duha, magkuyog. They go in tandem. Before the world existed, our election already took place. Once we become believers, sa dihang na tao kita pag-usap, naluwas kita, ang atong predestination had been set. Di pa iluna na. All spiritual assets, all opportunities, all privileges are all set for us. Di pa iluna na sa Diyos. So, tiba niya ang 1 Peter 1.4, it talks about inheritance. Atong panulundun. Verse 5 diha, that says, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Padayon nun nato kinipaghiskot ugma. Ayaw si Piat, sa pagsunod ni ini. Magampot ang bala na mga Diyos, salamat ni ining grasya nga mo. Ngipay mo sila ni Adlawa, sa pagkatoon pagdugang kamaturan, Bahay ni ining among gitunan karon nga uluhan nga <coughs> positional truth that believers repose. Salamat to Dios ni ining grasya na da kami pagbalik ugma din ni aron kami makapadayon sa mang espirituhanon nga pagbuilo sa among espirituhanong pagkinabuhi. Salamat ng Bible study through the YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen.